大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。辉达 B 一百将采用台积电 N 三制程和先进封装后。索尼半导体解决方案公司也将下单熊本厂。法人机构表示，受惠 AI 红利，台积电今年在 N 三制程和先进封装 CoWoS 带动下，营运动能加。内资、外资机构目前也全数维持台积电的买进平等。法人机构表示，辉达 GTC 大会已经告一段落，市场估 H 二百及 B 一百将提前发表强势。H 2 0 0及四十代 B 1 0 0将分别采台积电 N 4及 N 3制程 ，H 2 0 0将于今年第二季上市 ，B 1 0 0采 Chiplet 设计架构，传以下单投片。辉达记推出采用台积电 N 7与 N 4的 A 1 0 0 H 1 0 0后，计划今年下半年推出下世代 B 1 0 0 GPU，B 1 0 0将采用台积电 N 3 E 制程与 Chiplet 小晶片设计架构。解决高耗电量与散热问题，单卡效率及电晶体密度。台积电先进制程与 CoWoS 先进封装技术产能将持续受惠，采用 CoWoSL 形式封装。台积电2023年及提前因应产能吃紧的现象，尤其针对先进封装 CoWoS 产能，除移机挪出龙潭厂空间外，竹南 AP 6也启用。据供应链透露。原本今年下半年动工的铜锣厂已规划提早于第二季，目标就是力拼二零二七年上半年能够提供月产一百一十 K 片的十二多晶圆的三 D fabric 量能。另外，台积电熊本一厂二月举行开幕式 ，JASM 第二座晶圆厂计划于二零二四年底开始兴建，计划在二零二七年底开始营运。JASM 的第一座晶圆厂。则照原计划于今年第四季开始生产。台积电 JASM 熊本一厂应主要与 Sony 和 d e n s o 合作 ，JASM 熊本二厂则将与 Toyota 等汽车制造商合作研究开发自驾和智慧车座舱晶片。Sony 看好未来车用及消费性等商机，加上 AI 引动新一波 CIS 需求，有意大量采用台积电。N 2 2制程生产 CIS 元件及影像讯号处理器 ISP 晶片。Sony 本来就是台积电委外合作量产晶圆的主要客户，双方已合作多年。随着台积电熊本厂预计将于二零二四年底开始量产 ，Sony 几乎已经确定将在熊本厂拿下大笔晶圆产能，成为填满台积电熊本厂产能利用率的大客户。台积电今年营运前景看好，内外资机构陆续上调全年每股获利 EPS 至三十七元至四十元区间，并全数维持买进平等后，美系二家外资日前也进一步上调目标价至八百五十元新台币。然而，台湾花莲四月突发大地震，导致全球晶片制造巨头台积电生产经历短暂中断。不过，台积电指出。除受影响较大地区的某些生产线外，台湾晶圆厂的设备已基本完全恢复，但地震仍对台积电的财务造成了重大影响。有消息称，台积电第二财季业绩将因此损失六千万美元。据消息人士透露，台积电的一些高阶晶片需要在稳定真空的环境中持续数周才能完成生产。地震虽然没有直接造成破坏。但仍可能使一些已经投产的晶片间接报废，这也凸显出制造商所处地理位置对于半导体供应的重要性。尤其是台积电承担了全球近百分之九十的最先进处理晶片的生产。而就在此时，台积电宣布，预计到二零三零年，其在日本的第一家晶片工厂将实现大部分的本地采购。不巧的是。该工厂所在的熊本县同样处在地震带上，让人不可避免的为此担忧。二零一六年，日本熊本县发生里氏六点五级和七点三级两次强震
，与台湾清明节前的二十五年来最强地震震级几乎一致。为此，日本首相岸田文雄日前亲赴台积电熊本厂视察，与率多名主管接待的台积电总裁魏哲嘉会面，并交换意见。安田强调，日本政府对稳定晶片供应链的支持，也对台湾遭强震侵袭表达慰问之意。对于外界关心的熊本二厂进程，日本政府将补助台积电熊本二厂七千三百二十亿日元。魏哲嘉证实，第二工厂预定落脚熊本菊阳町，他再次感谢日本政府大力支持，与当地企业建立坚固的关系。魏哲嘉并重申。熊本一厂预计于二零三零年达到在地采购率六成之上，共同振兴日本半导体。台积电发言人妮娜·寇表示，目标是制造过程中使用的间接材料，但不包括在最终产品中，并且目标不包括机械设备。台积电在日本的首座工厂落脚九州熊本，今年二月启用。熊本二厂也预定今年动工。预计会在二零二七年底前开始运营，规划生产六纳米、七纳米等先进制程。加上熊本一厂共计一点二兆日元（约新台币两千五百六十六亿元）的政府补贴。另外，相较目前在地采购仅百分之二十五，未来六年内将达到翻倍以上成长。岸田参访时表示，台积电在熊本设厂。对全日本产生正面的连锁效应，不仅是半导体业，对电动车、电子等诸多产业也有重要影响。此前 ，Toyota 会长丰田张南也亲自拜会魏哲家，熊本二厂将是 Toyota 是否能重掌电动车及未来车的关键转捩点。岸田也对台湾地震表达慰问时说：“同处地震带之上，台积电工厂在防震设计上。”已有相当经验，本次强震更凸显台积电在供应链韧性之强劲。借鉴过往经验，其中包含三幺幺强震。魏哲家指出，目前台积电在台湾的晶圆厂设备都已大致复原。岸田政府为重视日本在半导体业的关键地位，重金补助台积电、熊本一厂和二厂，金额合计超过一点二兆日元。朝日新闻引述台积电说法报道，台积电在熊本的二座晶圆厂，渴望直接创造三千四百个高科技工作机会。为重振本土半导体产业，日本政府近来提拨约五兆日元。有了大流行期间晶片荒、重创汽车等产业的惨痛教训，日本急于摆脱对进口晶片的依赖。加上电动车与 AI 时代的来临，充分掌握最先进晶片供应至关重要。而此次董事长刘德一位同时出席岸田到访，外界猜测，主席受地震影响，需坐镇台湾，持续与客户保持密切联系。本次地震，台积电充分与外界沟通，实时更新进度，凸显台积电与半导体扮演举足轻重之角色。未来在台积电帮助下，日本将重振昔日光辉。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。